আসসালামু আলাইকুম আর একবার স্বাগতম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন শুরুতে মুখর চোখ কিছু খাবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে ভিউয়ার্স এগুলো সবই আজকে আমি বানিয়েছি তো আজকে কেন এত ইফতারি বানালাম তো সেটা তো আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব তো হচ্ছে আমি টেবিলে যখন সাজাচ্ছিলাম তখন চিন্তা করলাম আমার ভিউয়ার্সদের জন্য একটু হচ্ছে শুট করে রাখি আর আজকে আমি চিকেন বিরিয়ানিটাও করেছি তো আপনাদের সাথে সবই শেয়ার করব আসলে অনেক দিন পর একটা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি তো চিন্তা করলাম যে অনেক দিন পরে যেহেতু ভিভার্সদের আমার রান্নাঘরে নিয়ে আসলাম তো কি কি করলাম সেটাই একটু শেয়ার করি এখানে হচ্ছে চুলাতে চলে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন তো কোনো কিছুই আসলে ওইভাবে দেখাবো না কিভাবে কি করলাম জাস্ট কি কি রেডি করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো যারা আমার চ্যানেলটি আজকে প্রথম দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটি অন করে দেবেন আর যারা সবসময় আমার পাশে পাশে আছেন আমাকে ভালো ভালো কমেন্ট করে উৎসাহ দিচ্ছেন সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা তো ভিউয়ার্স আমি আসলে চিকেন কিমা দেখতে পেলেন এখানে চিকেন কিমা আগেই রেডি করে রেখেছি এটা একদম পুরোপুরি রেডি করা এখন শুধু জাস্ট পেঁয়াজ এর সাথে অ্যাড করে দিলাম তো আমি চিকেন সমুচা বানাবো রেডিমেড শিট দিয়ে তো রেডিমেড শিট দিয়ে আমি কিভাবে চিকেন সমুচা বানাই সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব আর হচ্ছে আমি একটা রোল বানাবো স্প্রিং রোল যেটাকে বলে তো স্প্রিং রোলটা আমি একটু অন্যরকমভাবে রেডি করব সেজন্য আমি চুলায় গরম পানি করে নিয়েছি আর এখন আমি এই গরম পানির মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে এই যে মিহুন এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান একটা নুডলস তো এটা আসলে ওরা স্যুপের সাথে বেশি খায় আর হচ্ছে গরিং মানে নুডলসের মতো ভেজেও খায় আবার দেখলাম যে এইভাবে স্প্রিং রোল করেও খায় তো আমি আজকে হচ্ছে স্প্রিং রোলের জন্য ওই যে একদম ফুটন্ত গরম পানিতে আমি এটা দিয়ে জাস্ট দুই মিনিট রেখে দিব দুই মিনিট পরে আমি এটাকে তুলে নিব কারণ এটা খুব বেশিক্ষণ রাখা যায় না রাখলেই এটা অনেক বেশি নরম হয়ে যায় তো আমি একটা জাল নিতে এখন এটাকে সুন্দরভাবে ছেকে নেব তো আপনারা সবাই ইতিমধ্যে জেনেছেন মালয়েশিয়ার অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ভালো তবে ভালো হলেও আরেকটু সতর্ক থাকার জন্য হচ্ছে আগামী জুন মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত আবারও লকডাউন বাড়িয়েছে কিন্তু মোটামুটি সব কিছুই এখন ওপেন শুধু না বেশি মানুষের সমাগম যেখানে সেগুলি বন্ধ আছে আর হচ্ছে মার্কেটগুলি ওপেন করেছে কিন্তু খুবই হচ্ছে নিরাপদভাবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমার আগের ভিডিওতে তো এই যে ভিভার্স দেখতে পেলেন এই যে রেডিমেড শিট যেটা আসলে এটা আমি চার কোনা যে শিটটা সেটা নিয়ে এসেছিলাম আর এখানে আমি কিছু ময়দা গুলিয়ে রেখেছি একদম পানি পানি করে একটু আঠার মতো করে রেখেছি হচ্ছে এগুলি জোড়া দেওয়ার জন্য তো চার কোনা শিট থেকে এনেই আমি দুই ভাগে ভাগ করে তারপরে নিয়েছি আপনারা চাইলে লম্বা যে শিটটা কিনতে পাওয়া যায় সেটাও আনতে পারেন সমুচার জন্য আলাদা শিট কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় তো আমি হচ্ছে স্প্রিং রোলের যেটা সেটাই নিয়ে এসে এইভাবে প্রসেস করে বানিয়ে বানিয়েছিলাম তো হচ্ছে কোনো অংশেই দেখতেও খারাপ হয়নি খেতেও তো সব ওই শিটের মতোই অন্যরকম একটা মজা তো আমি আপনাদের সাথে এই যে কিভাবে হচ্ছে চার কোনা শিটগুলি এনে আপনারা এইভাবে সমুচা বানাতে পারেন সেটা একটু শেয়ার করলাম তো আরেকটা বানিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই ইজি ভিউয়ার্স যে আমি হচ্ছে চিকেনগুলি দিলাম এখন সেই যে আঠা করে রেখেছি আঠা দিয়ে হচ্ছে জাস্ট জয়েন করার জন্য এটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল এভাবে প্রত্যেকটা সমুচা আমি রেডি করে নেব তো আসলে আজকে কেন এত ইফতারি বানালাম সেই কথাটা আসি আমার সম সবগুলি সমুচা বানানো হয়ে গেছে এখন আমি হচ্ছে স্প্রিং রোলগুলি তৈরি করে নেব স্প্রিং রোলের জন্য এই যে মেহুনগুলি আমি নিয়েছি এটাকে মেহুন বলে আর মেহুনের সাথে মেহুনের প্যাকেটের ভিতরে যে মশলা ছিল সেটা মিক্সড করে নিয়েছি আর এখানে কিছু গাজর কুচিকে আমি হালকা একটু হচ্ছে তেলের মধ্যে ভেজে নিয়েছি জাস্ট নরম হওয়ার জন্য আর এই যে চার কোনা শিট যেটা রেডিমেড আমি কিনে এনেছি এটাকে এইভাবেই তুলে নিতে হয় এটা চার কোনা থেকে আমি আসলে একটা শিটকে দুই ভাগ করে সমুচাগুলি রেডি করেছিলাম এখন আমি হচ্ছে এই শিটগুলি দিয়ে স্প্রিং রোল তৈরি করব তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি স্প্রিং রোলগুলি কিভাবে আমি তৈরি করি এটা খুবই টেস্ট ভিউয়ার্স চাইলে আপনারা নুডলস বা অন্য কোনো কিছু দিয়েও এইভাবে করতে পারেন বা মাংসের কিমা বা আমি যে মুরগিটা দিয়ে সমুচা করেছি সেটা করেও আপনারা করতে পারেন আসলে আর গাজর দেওয়ার পেছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে একটু কালারফুল যখন আপনি কামড় দিবেন মানে এটা যখন খাবেন তখন হচ্ছে যাতে লাল সাদার মিশ্রণ হচ্ছে একটু দেখতে ভালো লাগে এই জন্যই গাজরটা দেওয়া 
তো যে কথা বলতে নিয়েছিলাম ভিউয়ার্স আপনাদের সাথে যে এত খাবার আজকে কেন বানালাম আসলে এই প্রথম রমজানে আমি এত খাবার রেডি করেছি আসলে আজকে হচ্ছে দশই মে আমার হাজব্যান্ডের বার্থডে তো আমার শাশুড়ি যখন ছিল তখন হয়তো উনি সব সময় ছেলের জন্য দোয়া করত এবং হচ্ছে মায়ের দোয়া সবাই তো বুঝিনি আমরা এখন মা আমরাও জানি তো আসলে এই দিনটা আমার কাছে খুব স্পেশাল কারণ এই দিনে ওর পৃথিবীতে না আসলে হয়তো ওকে আমি পেতামই না তো সবই আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ ন্যায় খায়ার দান করুক সবাই দোয়া করবেন আমার হাজব্যান্ডের জন্য যাতে আল্লাহ দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং হচ্ছে যেভাবে সৎভাবে চলাফেরা করছে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছে ঠিক এইভাবে যাতে চলতে পারে আর হচ্ছে রোগমুক্ত যাতে থাকতে পারে সব সময় যাতে সুস্থ থাকে সবাই আমার হাজব্যান্ডের জন্য দোয়া করবেন তো এই যে আমি আরেকটা হচ্ছে স্প্রিং রোল বানিয়ে নিচ্ছি তা আসলে এগুলি বানাতে বানাতে মনে মনে চিন্তা করলাম আজকে যদি দেশে সবাই সাথে একসাথে থাকতে পারতাম তো আসলে প্রতি বছরই আমার বার্থডে বা আমার হাজব্যান্ডের বার্থডে বা আমাদের ম্যারেজ ডে যাই আসুক তখন আমি আমার পরিবার পরিজন খুব মিস করি বিশেষ করে ছেলে মেয়েদেরকে তো আসলে ওরা পাশে থাকলে খুবই ভালো লাগতো আমার আব্বা আম্মা ভাই বোন তারপরে হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি আমার দেবর যেহেতু আমার শ্বশুর শাশুড়ি নেই দুইটা দেবর তো সবাই মিলে আসলে খুব ইচ্ছে করে একটা সময় টাইম এক্সপেন্ড করি কিন্তু চাইলেও সেই উপায় এখন নাই তো এটা আমি হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি করেছিলাম আপনাদেরকে দেখিয়েছি তো চিকেনটা রেডি করে নিচ্ছি আর এখানে আমি এই যে আলু ভেজে রেখে দিয়েছি কাঁচামরিচ রেডি করে রেখেছি আর এখানে আমি পোলাও চালটা ভেজে নিচ্ছি পোলাও চালটা ভাজা হয়ে গেলে দুইটা হচ্ছে আমি বড় একটা হাড়িতে বসিয়ে দিব কারণ হচ্ছে এত ছোট ফ্রাই প্যানে হবে না তো আমি বিরিয়ানিটা বসিয়ে দিয়ে তারপরে হচ্ছে ভা এখানে বেগুন কেটে নিয়ে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি রেডি করে ফেললাম আলু চপের জন্য আলু ভর্তা করলাম এখন আমি হচ্ছে একে একে ভাজাভাজির কাজগুলি করে নিব তো প্রথমে স্প্রিং রোলগুলি ভেজে নিচ্ছি এটা খুবই মৃদু আছে ভেজে নিতে হবে যা যেহেতু ভিতরের ফিলিংগুলি পুরোটাই হচ্ছে রান্না করা শুধু উপরের আবরণটা খুবই পাতলা এটা হতে বেশি সময় লাগে না আর এটা খুবই মুচমুচে হয় আর খুব যে ব্রাউন করে ভাজতে হবে তা না ভিউয়ার্স জাস্ট একটু কালারটা শিটের কালারটা এরকম চেঞ্জ হলেই আমি এখন তুলে নিব এইভাবে একে একে যত কিছু ভাজতে হবে সব কিছু আমি আগেই রেডি করে নিয়েছি সেটা আপনাদেরকে দেখালাম যাতে অন্তত ভাজাভাজির কাজটা একবারই করে ফেলতে পারি তো এখন আমি সমুচয়গুলি ভেজে নিব সেম একই লো ফ্লেমে ভাজতে হবে তো আজকে আসলে আপনারা সবাই জানেন এখানে হচ্ছে আমার আপা থাকে তো আপারও একটা চ্যানেল ছিল এটা যারা পুরাতন ইউটিউবার তারা অনেকেই জানে তো আপা থাকে আমি থাকি হচ্ছে নিচের ফ্লোরে আপা থাকে উপরে তো আজকে আসলে আপার আপাকে বলেছিলাম আসেন একসাথে ইফতারি করি তো লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই আসলে আমরা সবাই একটু মেনটেন করছি কেউ কারো বাসায় যাচ্ছি না বা কেউ আসতেছে না এটা আমরা তখন থেকেই মেনটেন করে চলে আসতেছি তো আপা বলল যে আর কিছুদিন পর যেহেতু মেনে চলেছি আর কিছুদিন পরেই আমরা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আবার আগের মতো দুই ফ্যামিলি একসাথে সময় কাটাবো তো এই জন্যই আসলে একটু বেশি বেশি করেছি কারণ আপার বাসে আজকে কিছু খাবার পাঠাবো ইফতারি যেহেতু একসাথে করতে পারছি না লকডাউনের জন্য তো ভিউয়ার্স আমার বেগুনি আলোর চপ এগুলি কখনোই সুন্দর হয় না কেন জানি আমি খুব ভালো পারি না কিন্তু আজকে কিভাবে যেন সুন্দর হয়েছে মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভালোই হয়েছে আজকে আর রোজা আসার পর থেকে আমি প্রথম বেগুনি বানালাম আসলে বেগুনি আমার তেমন একটা ভালো লাগে না কারণ বেগুনিতে প্রচণ্ড তেল হচ্ছে থাকে আর কেন জানি আমার কাছে আলোর চপ পেঁয়াজুটাই বেশি ভালো লাগে এই জন্য বেগুনিটা তেমন একটা বানানো হয় না তো আমার বোনের মেয়েরা খুব পছন্দ করে ওদের জন্যই আসলে আজকে বেগুনিটা বানানো তো ভিউয়ার্স আসলে আলোচ্য বেগুনি ভাসছি এগুলি দেখানোর কিছু নাই কিন্তু তারপরও আজকে আমি কি কি কাজ করলাম কেন এত কাজ করলাম সেই কথা বলার জন্যই আসলে দেখানো 
तो ये आलोर चोपगल प्राय भजा हो गए भावें ना जो कम भेजे हमें क्योंकि और अनेक बेसि भेजे ये अपन के जस्ट देखल तो हे ए पेज़ू दीची पेज़ गुलि एक बड़ो बड़ो को ही भेजे निब एकदम दोकान पेज़र मत लुकिंग जैसे सरकम है जैसे मन है जो दोकान एने खाची जदि दोकान खबर तेम एक हेल्दी ना पूरा तेल तेल चेन्ज करना और एन तो हे सरकम कि तब यही रोजा ही मन है मानुष सर्वप्रथम हेल्दी खबर खाच्चे कारण बाहर कि भाजा पोड़ा पाचेना ये प्रथम सबाई हे हेल्दी खबर क्योंकि निजे घरे तैरी खाच्चे और एखीजे सब भाजा हमार शेष एखी हे बुट भाजर जो एखे मरीच और पिंज़ दिए दिल मरीचर परिमाण तो मन है आज के एक बसि हो गए जैक एक झाल टाल खेले भलोई लागे खराब लागे ना तो पेज़ और मरीच एन भेजे निचि खूब बसि भाजब ना कारण पेज़टा एकटूखानी कलर चेन्ज हो दिए दीब अर्थात एकटू नरम नरम भाव आसले बाकी मसला इन मानी बुट साधारण तो भाजते जाूज करी सेगुली दिए दीब भिवार्स दिन एक एकदम विकल हे छा पर्त रान्नाघरे क्च करते करते एर फाँ शुद्ध एक बार आश्रय नाम पढ़ते आसलम रूम मध्य मन करबें जो आज के हेर पायर अवस्था खूब ही खराब एत घंटा दाड़ी थे अवश्य हमार हजबैंड के पिंज आलू एगुली केटे दिए गए तरह कजिन कि टुकटा झूठा पड़े छो धोआर जी काजटा तो सेगर कजिन कर दिए नो अवस्था खराब हो जो हमारे तो दुई जन के मोटामोटी एक हेल्प कर आज के अनेक आलहमदुल्ला हमार हजबैंड सब समय के हेल्प कर ये कजिनटा एक जिज्ञेस कर आपते हैं कि ना ओके जखनी जी बोली सेटाई कर प्लस पॉइंट तो भिवार्स बुट भाजाओ हो ग एरान अवस्था अपन के देखा और बिरानी हो गए हमारे क्योंकि दुखर विषय आलू का दीते भूले गए जार कारण हमें आलू तो एक शक्त ही रे गो आसले अन्न क्च करते करते यदि जो आलू ढाला है नहीं कथा हमार मने ही नहीं आलू का लास्टे दिए जार कारण आलू का पुरोपुर सिद्ध है नाई मानी हल्का एकटू भरे शक्त वोट को बेपार ना खावा जाए तो ये एन बक्से बक्से सब किस हे दीची एगुली नहीं हमार हजबैंड और हमार कजिन के पाठ अपार बसाय तो ये उन सार्व करा हे सार्विंग डिशे तो एन टेबिल सजिए नहीं तर हे इफतार जो प्रस्तुति निची एदी के खबर दबार हे टेबिले सजिए निल हजबैंड फ्रूट्स केटे निचिल तो ये गतकाल के रात एक पुडिंग पुडिंग बनिए फ्रिज रेखे दिए आज के मोल्ड आउट कर नहीं काटा है तो हमार आज के हे ब्लगटी जदि अपन का भलो लागे अवश्य लाइक कमेंट शेयर कर जरा एखो हमार चानल सबसक्राइब करें प्लिज हमार चान सबसक्राइब कर पास बिलटी अन कर देवें सबाई भलो थकबें सुस्थान सबा दोआा करबें आज यही पर्यत ही आल्ला हाफिज़